ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ എങ്ങനെ വറുത്തരച്ച് കറി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുടുത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് വറുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ കറി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങ വറുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം തേങ്ങ വറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചുവപ്പ് നേറായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് തേങ്ങ ഇടന്ന് മൂക്കണ്ട അപ്പം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വറ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കാം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് പോണ വരെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മ ഈ മുളക് പൊടി ചേർത്തതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനെ പോലെ ഉള്ള മല്ലിയും മുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനിപ്പോഴെ പൊടി ചേർത്തുന്നുള്ളൂ ചിലർ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ഈ ഇപ്പോൾ മൂപ്പിക്കുമേ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രം ഇതിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കറി വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കറിവേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കഷ്ണം പുളി 
കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സബോള വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ചെറിയുള്ളിക്കാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചാറ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കുടമ്പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കുടമ്പുളിയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കുടപ്പുളിക്ക് പകരമായിട്ട് വാളമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ എല്ലാനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ പുളി നിങ്ങളുടെ പുളിയുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ചില പുളികൾക്ക് പുളി കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി മീൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മീൻ കറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഉപ്പ് കുറവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചാറ് ഒന്ന് കുറുതായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ചാറ് കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ട നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കുറുതായി വരട്ടെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിയൊക്കെ മൂപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വഴറ്റിക്കണ ആന പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് മൂപ്പിച്ചൊന്നും ഇടുന്നില്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇടാം ഇപ്പം മൺചട്ടി ആയനാണ് ഈ ചൂട് നന്നായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൽ അതാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച് മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചാറിൽ 
നിർത്തിയതാണ് ചാറ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് ഒന്നുകൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച മീൻകറിയുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ